telling me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just mental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you make your money, make sure you don't spend it too soon <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you Who are you to tell me how to Şampiyon merhaba hoş geldin penaltılara penaltıların ilk bölümüne hoş geldin ilk bölümde konuk sensin hoş buldum çok teşekkür ederim nasılsın iyiyim teşekkürler abi sizler nasılsınız çok sağ olasın ee, şampiyonluk sabahına uyanmayı bir anlatır mısın ya ya öyle zor bir süreçti ki gerçekten stres seviyesi çok yüksekti sabah uyandığımda hissizdim biraz ya hiçbir şey hissetmiyordum o Haftalarca o stres, o yoğunluk, o tempo ondan sonra uyandığımda bu sefer ilk defa kendimi rahat bir şekilde hiçbir şeyi düşünmeden çok rahat bir şekilde uyandım yani hiçbir problemim kalmadı o saatten sonra. Sezonun stresi bitmişti. Evet bitmişti tamamen. Peki yaşadığın şampiyonluğu anlatır mısın? Şöyle en sondan başlayacağım. Son dakika o hakem düdüğü çaldığında yani neler olduğunu gerçekten anlamadım. E, sahaya doğru koştum ama yani neye koştuğumu da bilmiyordum. Sonra olduğum yerde durdum. Herkes sahaya atlıyordu. Yani artık ne oldu bilmiyorum ama bir stres boşalması mı neyse. Ya hüngür hüngür ağladım sahanın ortasında. O an yani tarif edemediğim duyguları yaşıyordum. Mutluluk gözyaşını ilk defa döktüm orada. Oğuzhan Yalçın'ın şampiyonluğa etkisi nedir? Ya başkanımızın etkisi şu. Bize her zaman inandı, güvendi. İlk gün ee, anlaştığımız zaman bile transfer görüşmesi aşamasında da yani şampiyon olacağını dile getirmişti. Sezon içinde her zaman bunu dile getirdi. Kötü gittiğimiz bazı dönemler oldu. Problem yaşadığımız dönemler oldu. Ya yani o bize içeri geliyordu ve siz şampiyon olacaksınız. Biz şampiyon olacağız deyip çıkıp gidiyordu. Ya yani o kadar inanmıştı ki ya bunun karşılıksız kalmayacağını hissedebiliyorduk az çok. Ki nitekim öyle oldu. Kırılma noktası neydi sence sezonun? Ya kırılma noktası, birçok kırılma noktası var ama bence düzce maçı bizim kırılma noktasıydı sezonun. 90'da gelen 90'da gol. gelen gol bence o kırılma noktasıydı. Çok, yani o kilidi o tamamen açtı bitirdi ya orada. Şöyle, şimdi e, inişli çıkışlı psikolojik yaşadın, sakatlıklar yaşadın. Evet. E, senin açından kırılma noktası neydi mesela? Yani benim açımdan kırılma noktası... Şöyle baktığımda, ya şunu söyleyeceğim, devre arası. Çünkü takımdan bazı söylentiler oldu. İşte gitme kalma transfer durumları, şu bu vesaire. Yani orada e, çok net bir duruş sergiledim. Şampiyon olmak istiyordum. Ben Bunu soruyu, soruyu da ekleyeyim mi o zaman? Ekleyin. Selim'le Urşit'in gelmesinden sonra neler oldu? Ya şöyle, şimdi Selim abiyle Urşit abi gelince biraz... Yani üstlükten geldiler sonuçta ama e, şunu her zaman düşündüm ve bu konuda bana çok destek olan abilerim var aslında. Yani bunu dile getirdiler e, rekabet ortamı. Gerçekten rekabet ortamına girmem gerekiyordu. Bunu yaşamam, bu atmosferde olmam gerekiyordu. İkisinin gelmesi beni de geliştirdi bence. Çünkü daha iyi şeyler yapmam gerektiğini anladım. Daha çok şey yapmam gerektiğini anladım. Başlarda ne kadar problemli görsem de bu durumu sonradan alıştım. Gayet de güzel ilişkimiz vardı onlarla da. Çok da yardımcı oldular bana. O zaman devam edelim. Maçlardan önce bizi söylediğini, bizi izlediğini söyledin diyelim. Buralarda evet. ne gibi tiyolar aldın? Şimdi maç maç yani maç maç bakıyordum ben programlara. Hatta bizim bir kahve ekibi var takımda. Her idmandan önce 6-7 kişi mutlaka orada toplanırız. Ben de hep açarım videoyu izlerim. Hani rakip hakkında çünkü, çünkü sürekli bir bizim hakkımızda da rakip hakkında da zaaflarımızı, rakibin zaaflarını, artı yönlerimizi bunları hep dile getiriyordunuz. Erzincan maçıydı. Odada oturuyorduk. Yaklaşık 8-10 kişiydik sanırım. Ben programı açtım. Dedim ki maçın şifresi burada dedim. Ne dediler? Sanırım o programda şu vardı. Erzincan'ın orta sahası. Onların temposu, e, temaslı oyunu bunun üzerine konuşmuştunuz. 
Orta Samet sağ... Maksud Sefa üçünün e, temposundan bahsetmiştim. Aynen. O orta saha üstüsünü yani onlardan üstün oynasa e, oynamamız durumunda onları yenebileceğimizi söylediniz. E, doğru savunma yapmamız gerektiğini. O tür konuları konuştuk. Ya maçtan önce de konuştuğumuz suydu. Beyler orta sahaları. Orayı aldığımız zaman maçı alacağız. Ki bence maçın genelinde de to- topa sahip olan ikili mücadelelerde de olsun, kritik hamlelerde de olsun. Ya o üstünlüğü hiç vermedik. Gol geç geldi. Belki çok atak oyunu da yoktu. Ama e, orada orta saha üstünlüğü bize maça getirdi. Tabii orada çok e, Erzincan'a giden de çok iyi bir Çorum taraftarı vardı. E, Çorum Aa. onu da unutmamak gerekiyor bence. Çorum e, taraftarını da unutmamak gerekiyor. O zaman Çorum şehrini ve insanlarını anlatabilirsen. Ya Erzincan maçında şunu ekleyeyim. Isınmaya çıktığımda e, sol tarafa bir baktım. Yani tamamen kapalı kişi deplasman türbünü. Ya sanki içeride oynayacağız. Öyle bir hava vardı. İnanılmaz bir destek vardı. Ya o maçtan sonraki sevinci en çok mutlu olduğum anlardan birini ekleyebilirim bu sezon için. Çorum halkı içinde ya bir sezon boyunca, bir yıl boyunca orada bulundum. Sosyal olarak da ne bileyim gezdim, insanlarla muhatap oldum, iç içeydim. Bize çok iyi davrandılar gerçekten. Ee, çok yaklaşımları güzeldi. Biraz sabırsızlar. Her an, hemen final istiyorlar. Hemen galip gelmemiz için skor almamızı istiyorlar. Ama Çoğu zaman belki bu olmadı ama gün sonunda gülen biz olduk. Son dakikada olsa, ya yani 1-0 da olsa, 2-1 de olsa bir şekilde onları mutlu etmeye çalıştık. Ha şunu söyleyeyim, içeride gerçekten inanılmaz rahatlık sahaya çıktığımızda. Çünkü desteklerini hissedebiliyorduk sahanın içinde. Bunu tüm takım olarak da hissettiğimizi düşünüyorum. Özellikle yani sonlara doğru şampiyonluk mücadelesinde iyice ip aldığımız zamanlar, o zamanlar destekleri bize çok olumlu yansıdı. Bu da bize sonucu getirdi düşünüyorum. Taraftarın çok etkisi var bunda. Oğuzhan Yalçın üç kelime. Abi. Gerçekten abi. Onu şey yapayım. Bonkör. <gülüyor> para. Güven. Abi para güven. Bonkör demeyelim ona para diyelim. Abi. <gülüyor> ben bonkör diyorum. <gülüyor> Öyle çünkü. O zaman e, Çorum FK mı Iğdır FK mı? Bu biraz zor oldu. Ya şöyle. Şimdi Çorum'da şampiyon oldum. Iğdır'la bir final kaybettim. İkisinin yeri bende çok farklı. İkisini çok ayrı seviyorum. Iğdır'da şampiyon olamadığım için çok üzgündüm. Gerçekten o şehir, Can Türk Başkan, o insanlar bunu hak ediyordu. Biz onu veremedik ama çok şükür onlar bu sene onu yaşadı. Yani biz de Çorum'da yaşadık. İkisi için hani Iğdır veya Çorum diyemeyeceğim. İkisinin yeri bende çok farklı. Her zaman da öyle oldu. Hüseyin Karabacak mı, Abdullah Akgül mü? <gülüyor> Şimdi ben doğma büyüme Mersinliyim. <gülüyor> Doğal olarak hepsi iyi karabacak. Hayır, ters psikoloji Abdullah Akgül. Seni de buradan selam göndermiş olalım. Şöyle, geçtiğimiz sezona gidelim. Iğdır'da final kaybettin. O gün neler yaşadın ve bu kayıpla nasıl başa çıktın? Şöyle, yani ilk defa final kaybetmiştim. Maç bittiğinde hiç sahada durmadım. Koşarak soyunma odasına gittim. İnanmıyordum çünkü. Yani kimseyi görmedim. Ee, sadece oturdum. Ya bir sene gözümün önünden geçti. E, golü de ben atmıştım. 10 golü attım da hani tamam olduk dedim kendi kendime. Ondan sonra maçın öyle penaltılara gitmesi, kaybetmemiz. Ya oturdum sadece ya. Çok üzünlüydüm yani. Bir yarım saat oturduğum yerden kalkmadım diyebilirim. Takımda e, en iyi anlaşılı oyuncu kimdi Çorum'da? Çorum'da Serkan Yavuz. Peki, e, ilk futbola başladığın günü hatırlıyor musun? Yani hatırlıyorum. O günü bize anlat. Ee, şöyle, e, şimdi Fenerbahçe'de şu an oynayan Emre Demir. Onun babası e, Hayrettin abi var. O bizim mahalledeydi. Aynı mahallede oturuyoruz biz bu arada. Hala öyleyiz. O hocalık yapıyordu o dönem. İşte çocuk antrenmana gidip geliyordu. Sonra biz de sokakta oynarken çağırdı. İşte gel seni de götüreyim gibisinden. Gittim, e, orada işte antrenmanlara gittim, geldim bir süre sonra. Sonra abim bu konuda en büyük destekçimdi. O sürekli götürdü, getirdi. Ya ilk zamanlar toprak sahada oynuyorduk. Hani genelde bunu eskiler söyler ama, yaş büyük olanlar söyler ama. Ha, toprak sahadı. Orayı çok iyi hatırlıyorum. Hani aynı mahalleden 3-4 kişi olduğumuzu hatırlıyorum. Ve çok güzel olduğunu hatırlıyorum. Öyle çok ben güzeldi. futbolcu olacağım dedin mi o gün? Şöyle... E, İnanıyor muydun? Ya yaşım çok küçüktü ama e, böyle ondan bir sene sonra olsun, iki sene sonra e, ben olacağım dedim yani olmaya çalışacağım, bunun için çabalayacağım dedim, bunun peşinden gideceğim dedim. Dersler, ya derslerimde de başarılıydım ama hani futbolda farklı bir duygu yaşıyordum. Ya olacağıma inandım ya. Yani. O zaman şöyle yapalım. 
Hala genç bir futbolcusun evet. ama sonuçta tecrübelisin. Yine de şampiyonluk kazandın, final kaybettin. Gel ee, final kaybettim. Şöyle yapalım. <gülüyor> ee, genç futbolculara tavsiyelerin nelerdir? Bu konuda abilerimle çok konuşuyorum. Final, final kaybetmeyin. <gülüyor> final kaybetmeyin tabii. Yarın finalde kaybedin. Finalde kaybedince daha kötü oluyor çünkü. Benim tavsiyem kendi oynadıkları mevkide kim iyiyse, kimi özeniyorlarsa onu sürekli izlesinler. Oynayan oyuncular için de, genç oyuncular için de öncelikleri tamamen oynamak olsun. Ya maddi e, durumlar sonradan olacak durumlar, oynadıktan sonra olabilecek durumlar. E, sadece daha çok forma şansı alabilecekleri, daha çok kendini ispatlayabilecekleri yerden başlasınlar. Çünkü birçok genç oyuncu bir yerlere erken ulaşmak için çabuk hamleler yapabiliyor. Yani yersiz hamleler olabiliyor bunlar. O yüzden kademe kademe gitmek hem daha olgunlaştırıcı hem tecrübe açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. O zaman ilk profesyonel sözleşme imzaladın. Maddiyata girdin az önce. Sen ne yaptın evet. ilk profesyonel sözleşmeden sonra da? Ben, yani ben tam 18 yaşıma girdikten 5 gün sonra olmuştum. Ee, önce tesiste kalıyordum. Aldığım paranın yarısıyla, o zaman çok büyük bir miktar değildi ama tesisteki arkadaşlarımla yemeğe gitmiştim. Çünkü e, yaklaşık bir 15-20 kişilik ve 2 kişi profesyoneldi. Ben ve bir arkadaşım daha. Onları yemeğe götürmüştüm. Geri kalanı da... Tabii ki aile var. En sevdiğin yemek? Ya ben yemek konusunda çok seçici değilim ama kuru fasulye, pilav favorim. Eve gittiğimde yoldayken annem yapar haber vermez bana hiç. <gülüyor> Eve gittiğimde hazır olur ya. İdol dedin, gençlere idol örnekler bahsettin. Peki senin aldığın idol oyuncu kim? Ben Prime Prime döneminde Sanchez'i sürekli izlerdim. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez'i. Gol Aynen. vuruşları ne olsun, e, birebirdeki yaptıkları ne olsun. Sürekli, her maçtan önce attığı golleri de mutlaka izledim. Prime yani. Sanchez, Udinese'deki Sanchez mi? Arsenal. Arsenal'daki Sanchez, Arsenal'daki. Barcelona'daki değil yani. Arsenal'daki. Arsenal. Orada çok iyi işler yapmıştı. Ee, yakın zamanda düğünün olacak. Evet, inşallah. Şimdi o güne gidelim, o günü anlat. Nasıl hayal ediyorsun? Yani şimdi şöyle bir durum, şampiyonluğu yaşadığım için onu anlatabilirim ama bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum gerçekten. Ya güzel olacağını düşünüyorum ya. Yani arkadaşlarım orada olacak. Eğleneceğiz. Emin misin? Gideceğiz. Emin olduğum en az 10 kişi var. Yani son, hayır hayır onun için de olmuyorum. Evlilik için emin misin? <gülüyor> Eminim. Son karar mı? Yani son karar. <gülüyor> Bu videoda bundan sonra... Bunu çok soran oldu biliyor musun abi? Bayağı soran oldu. Son karar mı? Seviyorum diyorsun. <gülüyor> Seviyorum. O zaman en sevdiğin şarkı ve sözünü de bize söylersen. Şarkı ve en sevdiğin söz. Şarkı sözü. Bunu biraz düşünseydim abi ya. Gelelim. Buna sonra gelelim. Tamam. Şimdi biraz eğlenceye de e, işin içine katalım. Telefonun yanında mı? Yanımda. En son gelen SMS'i oku. SMS, WhatsApp değil. Tamam. Abi fatura bilgilendirme mesajı gelmiş ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> WhatsApp olsaydı bir şey çıkabilirdi ama. <gülüyor> en büyük hayalin nedir? Yani en büyük hayalim aslında ben sürekli hayallerle yaşayan bir insanım. Ben milli takım formasına giymek istiyorum. O atmosferi yaşamak istiyorum. Yani. Daha çok gençsin. Yani bunun için. Yani çok istiyorum. O tüm ülkenin gözü üzerinde, o forma üzerinde. Bunu çok istiyorum gerçekten. Teknik direktörlerden yediğin en büyük azar hangisiydi? Yani alt unutamadın. Altyapıda alt değil de yani altyapıda tabii o zaman öğrenme aşamasındaydık ama profesyonel liglere başladığım bugünden bu yana genelde geriye dönme mevzusu. <gülüyor> İlk başlarda çok oldu. Hani bekini koala. Adamını takip et. Çünkü o konuda biraz tembellik vardı. Sonra zamanla sert uyarılarla, bazen oturtmayla, yedek bırakmayla onu kazandığımı düşünüyorum. Peki en, o yediğin en büyük azarı bir hatırla. Kimden yedin? Ee, şu an Osman Hoca'nın yardımcısı var. Bora Marangoz. <gülüyor> Buksanç döneminde dedim ya ilk profesyonellik döneminde. Yani Bora Hoca inanılmaz sağ dışından deli gibi bağırıyordu Suat Dön diye. Ya sürekli bağırıyordu Soyunma odasına giriyorduk. Artık yani şöyle gece uyurken bile Suat geri dön diyordum. Artık o, o derece. Yani soyunma odasında, sahada, antrenmanda sürekli onu söylüyordu. Güzel. Ee, devam edelim o zaman sorularımıza. Futbolcu olduğun için mutlu musun? Yoksa hayalindeki meslek bu değil miydi? Yok çok mutluyum hayalimdeki meslek de buydu. O zaman tembel bir öğrenciyiz. <gülüyor> Yok çalışkandım gerçekten. Ha, liseye kadar. Liseden sonra tabii okul takımı olayları olunca biraz. YouTube açtığında ilk izlediğin şey ne? Ben genelde gün içinde şarkı falan da gece uyumadan mutlaka böyle bilgi sahibi olabileceğim konular hakkında bir şeyler izlemeye özen gösteriyorum. Dini sohbetler olsun ne bileyim 
Yani pek şey yapmam ama ülke gündeminde neler olmuş. Mesela gece mesaisi. Gece mesaisi oluyor yani. Kurtlar hadi. <gülüyor> gece mesaisi. <gülüyor> ee, final maçındayız. Ve seni e, 22 dakikada oyundan aldım. Evet, teknik direktör benim bana tepkin neydi? Şöyle hiçbir şekilde bir şey demem. Ha suratım tabii ki hiç normal olmaz. Direkt soyunma odasına giderim. Çünkü biliyorum çok sağlıklı bir ortam olmayacağını o an e, hoca olarak senin de anlayışla karşılayacağını düşünüyorum abi. İçeri girerim. Ha hocayla mutlaka bu durumu konuşurum ama e, taraftarın önünde o tepki konusunda çok dikkatli oluyorum genelde. Profesyonelim diyorsun. Yani olmam gerekiyor. Evet, e, profesyonel bir futbolcu sence nasıl olmalı? Bence e, hayatın her alanında profesyonel olmalı. Dinlenirken de, gezerken de, giyinirken de, her konuda yani e, bunlara çok özen göstermeli. Çok dikkat etmeli. Ha bu hayatı böyle sıkı sıkı yaşayacağı anlamına gelmiyor ama e, biz sonuçta mesela Çorum'da olsun dışarı çıktığımızda insanlar bizim bakıyor. Gözleri bizim üzerimizde oluyor. Ya yani çocuklar özellikle çok e, benimsiyorlar. E, fotoğraf çektirmek istiyorlar, yanında olmaya çalışıyorlar. Yani insanlar örnek olmalı. Her profesyonel futbolcu bence. O zaman son sorumu da sorayım. Sor abi. En çok rezil olduğun an. Hiç unutamadığın. Bunu söyleyeceğim. İlk defa burada söyleyeceğim ama muhtemelen ben söyledikten sonra açıp herkes maçı da izleyecek. Abi Tarsus'layım. Pendik'le oynuyoruz. Dep- e, deplasmanda. Kaleciyi geçtim boş kaleye attım. O an taraftarların güldüğünü falan böyle şey yaptım yani. Hissedebildim o an. O an inanılmaz şeydi. Nasıl <gülüyor> kaleciyi geçtin? Kaleciyi geçtim abi. E, başta araya top attılar. E, Alperen abi atmıştı sanırım. Topu sürdüm. Kaleciyle karşı karşıyayım. Geçtim kaleciye. Sol ayağımda top. Normalde sadece yürümeye de kullanmıyorum biliyorsun. <gülüyor> gol falan da attım bu sene. <gülüyor> kaleciye geçtim. Abi gol olur diye ben vurdum topa. Allah'ım. Top kaleye doğru gidiyor. Ben şöyle bakıyorum. Galiba girmeyecek dedim. Abi tam girmeyeceğini anladım ama kendimi yere bıraktım. Ya inanılmaz. Taraftar tepkisi? Ya Allah'tan deplasmandaydık da. <gülüyor> <gülüyor> Rakip takım güldü ama içeride o ara hani gol de atamıyordum. Onun şeyi de vardı biraz. Ama haftadan sonra üst üste atmaya başladım o bana ders oldu. <gülüyor> ya Topkale'ye girene kadar en azından %100 konsantre olmam gerekiyormuş. Peki. Ee, penaltıların ilk bölümünün konusun ee, ve ne söylemek istersin? Hem penaltılar izleyicisine hem Transfer Merkez TV izleyicilerine. Ee, ben sizin büyük izleyicilerinizden biriyim zaten. Onu da söyleyeyim. Ya böyle bir programın ilk konu olmak gerçekten beni çok mutlu etti. Bunun için çok teşekkür ediyorum abi size ve ekibinize. Hani bu lig hakkında gerçekten bilgi sahibi olunmak istiyorsa, gerçekten bu lig hakkın, yani bu ligdeki oyuncuları bilmek isti, istiyorlarsa insanlar, bu ligin ne kadar zevkli, ne kadar böyle hani tam memleket havasında olduğunu görmek istiyorlarsa sizi takip etmeliler. Siz de e, sizin görüşlerinizi ee, insan futbolcular hakkındaki takımlar hakkındaki yorumlarınızı dinlemeliler. Özellikle bence bu ligde oynayan hocalar da oyuncular da buna dikkat etmesi lazım. Çünkü dışarıdan futbolu bilen bir gözsünüz. Ben bu sene öyle yaptım. Şampiyon oldum. Denemesi bedava. <gülüyor> İzlesinler. Taktikleri oradan alsınlar. O zaman biz de sana son sorumuzu soralım. Emin misin? Son kararın mı? <gülüyor> 25 Haziran'da. Mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.